。啊，贝嘎，贝嘎姐，贝嘎姐。好的，我是阿皮，今晚就全面盘点一下那些年喜欢小智的女性角色吧。注意，这类人物都是有明确表示喜欢过小智的。像小智这种委婉的，我就不放在这里了。哪天我会专门做一期《小鸭喜欢小智》的其他证据出来。第一位，小萌，他是小智在成都联盟白银大会预赛联盟的对手，擅长使用火系神奇宝贝。当他得知下场对手是小智时，特地赶来见了一下自己的对手。可是火箭队却突然出现，抢走皮卡丘和他的六尾。小智和小萌于是便一起追了上去。而在这个过程中，小智对下了一身手不好，而滚落山坡的小萌，于是小萌顿时对小智产生了好感。作为火系宝贝的炫家。他对他爱情也是炽热的，毫不掩饰自己对小智的心情，直接表白。可惜小智是钢铁直男，一门心思只在对岸上。在输给小智之后，小萌的熔岩虫进化成熔岩涡流，他直接声称这是他和小智爱的结晶。第二位莉拉 ，A 七百六十九级，小智与莉拉邂逅，小智在特训时偶遇发怒的暴雨龙，使莉拉的帮助让暴雨龙恢复了平静。两人进行两次的话比赛，那深深惊叹于小智皮卡丘的友谊，作为对岸开出去的首脸。他掌管残忍的象征，能做到与神奇宝贝心灵相通。莉拉认为小智是一个用友谊和羁绊与神奇宝贝一起战斗的训练家。他承认小智的实力，并对他产生好感，但却没有说出来。直到两人分别，莉拉才红着脸在心里说：“结果到最后，你还是没有读出我的心声啊。”第三位小葵，小葵在十二地区登场。他是个不折不扣的假小子。初次与小智见面，在宝可梦夏令营当中。他一来就由小智杠上了。小智在得知他是女生时很惊讶，但随后也就淡定了。在整个宝可梦夏令营中，小智和小葵互相视对方为劲敌。在这个过程中，小智还揍了小葵两次。小葵虽然是个假嫂子，但也经不住这样撩，于是果断对小智动情。但直到夏令营结束，他也没有说出来。之后，小智等人刚好旅行来到小葵家陪玉窝，在这里，小智又帮小葵解决不小心叫客人大舌头，就造成大舌舔的麻烦。小智暖心的举动，还引起了小葵爸妈的高度认同，甚至还想将小智招为女婿，继承培育窝。当然，这简直是痴人说梦啊！第四位，莎迪拉，莎迪拉是所有女子中明确表示喜欢小智的，因为童年时被小智救的经历，让莎迪拉多年后再次见到小智，立马心动起来。旅行的前半段，莎迪拉每次在小智面前都会露出少女的害羞，同时在与小智旅行中，莎迪拉也不断成长。在最后的分别时，莎迪拉勇敢鼓起勇气，奉献自己的初吻。西特龙的表情则完全代表了我们观众当时的表情啊！第五位，敏库飞，敏库飞和莎莉娜一样，立志于成为卡洛斯女王，因此他常常和莎莉娜暗地里较量。同样的，他也喜欢上小智，凭借着女人可怕的第六感，他也猜出了莎莉娜喜欢小智，于是不止一次跟莎莉娜说，他会和莎莉娜一起争夺小智的。这下莎莉娜就表示无语了，世界爱情独有人和我争。好了，以上就明确表示喜欢小智的五位女生了，我是阿皮，咱们下期见。